，但是不仅仅如此啊，这个大家知道啊，这个整个艺术史，包括特别是这个中国篆刻史啊，不是仅仅靠几位大名头的这样一个篆刻家来支撑的，对吧？呃。篆刻史可以说是叫群星灿烂，啊，既有大名头，也有小名头啊。我们呃搞拍卖可能比较注重大名头，但是有许多当初许多功力非常深，啊，涵养非常高的这样许多的小名头，有他们组成了这样一个非常繁荣的这样一个印台盛况，啊，所以这个《丁丑节印谱》里面有许多的小名家，包括。非常罕见的这样一个作品，哎，呃，有哪些啊？有哪些？哎，而且许多啊，这些他收录的这种小名家这个印章啊，有的事先我们不知道这个人会刻印章啊，甚至这个印人传里面都没注入过啊，甚至注入过很简单就一句话，但是这个人的创作风格怎么样？啊，他取法怎么样？他他生活在什么时代？具体什么时代？其实都很很很简陋，没没没有那个这样一个详细记录。但是通过丁丑吉与许中的许多的收录的许多小名家这样一个作品，哎，他把这个整个中国篆刻史，啊，可以说是填充了非常的丰富多彩啊。那么举个例子啊。富山，啊，这件这次预展当中也有啊，富山的一件，啊，草书书法啊，富山是一个大书法家，同时他也是一个道家学者，甚至是一个医学家啊，这个大家不一定知道，哎，只知道他是个书法家，哎，这个在这个丁丑节与运程当中，竟然有一方他刻的一方叫寒岩诗印，独一无二。啊，哎呦，通过这方印章，大家知道，哎呦，这个釜山他在创作书法啊，考医学研究，同时他也会刻刻印章，啊，其实大家不要惊讶啊，这个其实刻印章啊，就是作为一个文人雅兴来说，过去许多的搞书法、搞绘画的许多人，其实都会刻印章，啊，但是大家知道一下，当初的刻印章的。呃，我们叫啊，印人，他这个社会地位是不如画家啊，甚至书法家啊，所以这个尽管人很多很多，所以许多的我们看到许多明代的许多的啊，这个流传下来一些印章，上面没有编款啊，甚至很简单的就落了一个字。就是这个反映了一个什么情况？就是当初在晚明时候啊，这个印章好玩吗？好玩，大家都来玩啊。特别是文盆发现了灯光洞之后，大家都可以上手啊。过去大家都这个象牙的这么铜，我们刻不动。你现在有那个青天石那么好的灯光洞啊，我们都可以刻了，对吧？啊，玩玩啊。但是他们没有，并当初并没有想我一定要靠这个来吃饭啊。也不想考这个，我是作为一个印人来传世，我还是士大夫，我还是读书人，啊，所以这个当初的，我们现在叫篆刻家，啊，所以这个当初叫印人，啊，就是周良公提出来了，周良公写了一本叫《印人传》，是吧？确定了这个这个篆刻家这样这样一个名称叫印人，啊，当初还有带点这种工匠的这样一个一个意思在。所以这个许多的啊，这个明代我是说的明代这个这个许多那个呃作品当中，它没有编款，也是出于这个道理，就是我这个就是自己玩玩而已，啊，玩玩而已，不是靠这个来来来这个，哎，来来来撑世面啊，再来扬名的啊。所以这个通过这个啊，像釜山，他们这个刻印章啊，其实也反映了这个这样一个特点，就是。许多的当初的书画家，其实也比较喜欢啊来刻刻印章啊，比如包括这这一位啊，右边这一位叫洪生，啊，这个如果搞戏曲研究的都知道，他有一个很有名的
，杂聚代表作叫《长生殿》，啊，《长生殿》，哎，在这本这个《丁丑结于应酬》里面，竟然也有一方，他刻的印章，啊，叫白痴道人，啊，白痴道人，哎，而且是这个是可以说是唯一流传的唯一方红生的印章，啊，所以这个也是。从另一方面也反映，刚刚跟那个釜山性质是一样，文人都会玩篆刻。啊，那么还有一个啊，就是左边这一方，六面印，啊，六面印，这个这方原作，呃，大家必定看得到啊，呃，大家可以想象一下啊，我们一方方的石头，一共几个面？六个面，对吧？那么。有许多是我们叫刻五面印啊，把五个面把它刻完以后，留一个面刻边款，啊，刻边款。哎，这方印章很特殊，啊，特很特殊，它刻了六个面。那么边款刻哪里？怎么落款？对吧？这个作作者是谁刻的？哎，这位叫叶源的啊，突发奇想啊，大家可以看一下这个左下角，这个它有三个面是边款。而且这个中间这一方啊，这个右下角啊，左下角这一方，它的印面比其他都小一圈。那么可以再通过它这个边呃，这个、边款的这个这个角啊，有倒角的，可以想象到出这一方这个印面，它做了一个像金字塔一样的一个斜坡，印面小了，所以它在这个斜坡上刻刻上自己的名字，啊，这也是文人啊这个。呃，充分利用这个硬材啊，呃，刻这个呃这样一个想法啊。那么这个据考证啊，这个印祖是松江华亭的一个叫叫叫唐志平的，是个万历进士啊，万历进士。所以通过这些丁丑结语这里面的这个小名家的印谱啊，就是我们既看到大名头非常大啊，又是传世之作，哎，又有许多的小名家。那么这个。整个篆刻史就非常丰富啊啊，而且可以通过许多的这样一个不知名的这样一个作品，来考证出许多的相关的历史的，甚至文化里面的东西啊，文化东西<咳>。好，那个总结下啊，这个丁丑局它这个价值啊，价值。那么你说他们能编印谱，我也能来编嘛，对吧？有啥稀奇？那么你拿什么东西来编？要有实物，对吧？印章实物。那么为什么这个世家能编成这样一部？我们刚刚说的有一千九百多方印章的这样一本印谱。先决条件，这世家人家都是大厂家，啊，大厂家，就他们本身。就是篆刻的收藏，大家都有收藏，对吧？所以这样一个强强联手，所以作为一个这样一个呃，为这本印谱，我们说这做成一个天花板啊，它有个先决条件，有有有东西，对吧？另外一个非常重要的条件，就是大家知道一下啊，晚清民国是我们印谱制作它的一个高峰期。啊，起因第一就刚刚说了，印章收藏非常丰富，就是特别是像古玺印啊，主要是在北方啊，呃，南方江南一带以明清流派为主。哎，那么这个东西有了，开始要制作印谱啊，这是大家开始玩了。那么这个就是。这时候就是晚清民国时候，可以说是东西又多，懂的专家也多，藏家也多，啊，制作那个高手也多，等等啊，所以这个大家可以呃看一下这个罗列下，就是这个时候的印谱创作制作，可以说是一个达到了最高峰时期啊，就是我们近代最高峰。那么使这个因为制作精良，所以它这个印谱的本身。所以它也成为一件啊非常难得的艺术珍品啊，我们叫善本啊。另外一个，这个“结语”二个字啊
是其他印谱里面没有出现过，啊，那么这个也是可以说是四位这个印谱收那个印章收藏家啊，他有一种非常深厚的这样一个民族文化传承，跟他的家国情怀啊，这是一个一个重要的一个社会背景啊，那么。这是比呃，这是我们说的啊，那个可能面子上的东西。那么这个高野侯啊，在这本印谱当中，他做过一个序，啊，是唯一一个序。那么他总结了一下啊，这些印这本印谱，他是说是印人精神所寄之品，历解不谋而勇其传，印人之性，啊。那么这些收藏的印章，通过劫难之后。通过这样印谱制作之后，把过去明清两代四百多年来那么多的两百多家，那么多的那个印人的这样这样一个精神所聚啊，每方印章其实都是每位篆刻家他他的一个精心之作啊，他的一个寄托。历届不谋，勇其传，这是印人的一个很幸运的一件事情啊。第二层意思。天不厌乱，绝运方兴，禁止结余，将何以保守永久？未可以灭了也，而止不自成，犹不容缓。大家听懂什么意思？就是我现在在战争时期，对吧？我尽管这部印谱叫结余印谱啊，但是这些一千多方印章，最终会怎么样？是不是还会再遭受一个劫难？是吧？这是不可料的，啊，所以没法保证它能够永久保存，所以他最后一句话叫“质朴之称，犹不容还也”。啊，所以大家把这些劫难之后的印章收罗起来，我们一起要出本印谱，对吧？有一种家国情怀啊。另外，也不知道这个战争打到什么时候，我们这些印章，啊，这是是不是还能？最终保存，说不定都没了啊！再打一张或者毁掉了啊！所以这本印谱，就是高以后他也道出了这份结呃这个丁丑结印谱，他为什么做这本印谱的这个这样一个两层意思啊<咳>？好，那个刚刚介绍一下啊，这个介绍了这个丁丑结印存的呃它的一个基本的状况啊，他为什么呃？那么有名啊，为为为什么值得珍惜啊？那么现在介绍一下啊，就是这个丁丑结余它的一个存世情况，就是现在到底有多少啊？我们现在看到这本那本啊，它到处一共有多少？那么根据当初这个印谱的编辑时候啊，他一共踏了二十一套啊，那么他。啊，根据他那个当初编译谱这样一个惯例啊，他编了二十一个字，啊，就是旁边的这个用小篆写的，哎、啊，这些丁高葛余四家长印，即他二十一二十年，这是年啊，年年又一部，季茂春成书，一共二十一个字，七个字一排，那么。一共他二十一套，每每一个字对应一套，啊，等于是编号了啊。我们现在编号是零零一零零二，他是拿这个二十一个字对应每一套啊。当初买多少钱？四百零元，四百块钱不贵，呃，不是啊，一九三九年啊，四百块钱非常贵啊，啊，极其贵啊，极其贵啊，呃，所以这个。因为是制作少啊，制作精良啊，四百块钱当初也是非常值得啊，非常值得啊。那么说一下啊，这个丁丑，据我个人啊，这个是比较这个狭隘的这样一个认识，呃，存世情况。那么有一部，呃，是在那个一九七六年，日本二学社啊出版了一本叫《横田石的叫叫中国印谱体检》。体检当中，他记录过，他手里一本是叫《原田湖城长本》，是哪哪一本呢？叫右字本，第十四十四个字啊。那么这个原田湖城是谁
可以说是近代收藏、研究中国古代印章、印谱的一位大大家，啊，他收藏东西很多很多，他甚至日本非常有名的叫印章收藏的地方叫友邻馆，大家都可能听说过啊，都请他去去去研究啊，去去去去做做做这这样一个工作啊，所以胡原田胡成啊，呃有原来有一套。后来就给那个恒天石啊，这样一个收去了。那么这个恒天石也是呃，在七十年代也是过世啊。所以这套印谱目前在哪里我不太清楚啊，不太清楚。啊，第二套是一九八五年啊，就是上海的上海书店，他根据自己收那个社长啊，第十六字部叫布字部，啊，就是第三行的第二个字。不织布，他出版了呃印刷品啊，上下两套，啊，而且请那个沙曼海老先生提签，而且那个韩天恩老师还刻特意刻了一方印章啊，这套印谱在网上孔网卖，现在卖三千多块钱啊，印刷品。那么后来他在一九九九年根据原纸啊，就是原稿，他又出出了那个宣纸版，啊，二十套呃二十册的。呃，这个我自己也买过一套，当当初买是两千六百块钱啊。呃，这套印谱也呃，对当初没有呃这个没有看到这个丁丑全貌的人说，也是非常难得啊，非常难得。所以这个第二套是在布字部啊，第十六字。呃，第三套啊是二零零七年，就是香港的宋应轩的林章松先生啊，他从杭州这个拍卖会上。拍的了啊，那么他拍的是第十二字，叫“踏子”，踏子布，啊，踏子布，呃，那么据他个人在那个这本印谱的后记里面啊，他后来那个二零二零年出过出过印刷品啊，印印印刷品一套那个，呃，有五册的，也制作了非常精美的。那么根据他那个在后记当中记录，他在八十年代。曾经买到过一套丁丑金印谱，后来一个朋友要，他就让给人家，但他没有具体说是呃哪个字部啊哪个字部，但是他那个二零零七年是在那个呃杭州拍了一部踏字部啊，所以这本印谱呃后来他是为了呃弘扬这个篆刻艺术啊，就是出了一个非常精美的一个印刷本啊印刷本，所以这个它是一个踏字部。呃，第四套，呃，是二零一九年啊，也是中国嘉德，他有一个叫瓦城社纯真，就是王思林的篆刻名篆刻名品及重要印谱的一个拍卖拍卖专场，上拍了一套由原来那个岭南的王文宽先生旧藏的第二十字的陈字部，啊，这套印谱，这套印谱也是呃非常有幸啊，当初前两年在。呃，我们韩天恩美术馆啊，在这个印文化大展时候，特意向藏家去借来，我们展出过，啊，也不错。但是很可惜，这这套印谱没有韩套，啊，没有韩套。它好像是这个右下角，大家看一下啊，它有贴了个标签，好像是广州呃广州那个什么博物馆是哪里？它是发还发还文物啊，所以这套它是呃第二十字陈字部。那么这次啊，就是在我们这次这个呃预展上看到的，是推出了第十八字的毛字部，啊毛，啊，那么呃非常有幸啊，就是上午我特意啊上了一下手啊，那么这套印谱有什么特点啊？呃，跟其他几套，因为可以说。这套印谱，它从制作以来一共有八十多年了，它的保存状态非常好，就是你翻它的里面指头啊，一个装订线几乎没有断啊，里面的脚啊什么这个纸张的那个这个这个干净程度、完整性啊，这个非常精美啊，非常精美，所以这个可以说是目前来说是一套。品相极好的这样一套印谱啊，这套印谱啊，这是他那个
这个内页啊，内页啊，这这两方都很有名啊，一个邓氏庐的那个异域古会，旁边就是那个赵子谦的那个，呃，为五斗米折腰啊。所以这个丁丑印谱啊，这个不能是从它的这个艺术性，包括这个学术性，包括它的一个制作工艺，包括现在的这个存世量啊非常稀少，所以决定了它在这个我们这个中国篆刻史上这样一个崇高地位啊，所以非常有那个重要的这个收藏跟研究价值。好，那个刚刚跟大家介绍了一下啊，这个丁丑结余韵谱的这个这样一个大致概况。那么第二部分啊，第二部分就是结合那个丁丑结余韵存，呃，跟大家简单介绍一下啊，因为时间不多，就是近代名家韵谱啊，特别是晚清民国以来这个韵谱制作，为什么集中在上海？哎，不是在其他地方，啊，哎，这个是一个非常值得研究的这样一个现象啊。那么，跟大家做一个小小总那个这样一个哎要领啊，就是一本好印谱，它制作，它有几个要素，啊。第一个就是藏印丰富，这个我刚刚也说了，就是一定要藏家当自己有作品啊。那么要做了，就牵涉到技术问题跟材料问题啊。什么材料？一个印泥，印泥好坏差很多很多啊。现在市面上有很多印泥啊，但是搞篆刻的人大部分都看不上啊，它不是古法做法。他掺了许多那个什么颜料粉啊，等等等等啊，就打出来的印章全部走样。而且我们刻写意的，刻刻刻那个公文的、细珠文的，他对印泥的要求也完全不一样啊。所以这个印泥的品质，其实对印谱制作，它是一个非常的一个重要因素。当然还有你说还有纸张啊，连珠纸啊，哎，但是印泥是非常首要。第二个，印泥好了，这个浅盖木头的人不专业，弄得一塌糊涂，白浪费啊。所以这个第三个制作的它一个要素就是要有一个浅踏高手啊。印谱做好了，我东西也有了，对吧？自己玩可以吧？可以的啊，小范围的。不是啊，当初的，特别是民国时候，印谱都可以卖的，啊，所以他要有一个市场，啊，市场的这样一个基础。刚刚那个丁丑结印谱是四百块，是吧？啊，如果他做一百套的话，估计就买一一百块，就不值钱了，啊，而且这个制作到后面，可能这个质量就不能不一定能保证，啊，所以一般好的印谱，包括我刚刚。一开始介绍的那个顾崇德的结构印谱，它也只有二十套，啊，所以这个真正好的印谱它做不多啊。一方面要做了精，一方面也是要对这个硬石它这个原石它要它要能够保护啊保护。另外也是这个我们叫物以稀为贵，对吧？多了这个这个就价位就不上去。所以这个几大因素决定了这个一一本印谱的它它的这样一个品质啊品质。那么，为什么是上海啊？那么这个看一下啊，这个我把几位重要的这样一个字谱家的这样一个大概罗列一下，而且他们这个特长啊，几位啊，吴颖、丁仁这两位都是西林寺的创始人，高瑞元跟那个葛昌颖就是那个丁丁丑印谱的一个作者啊，后面还有两方，呃，还有两位叫张鲁安跟方吉安。他们都有各自特点，啊，他们为什么都是成为啊有名的这样一个字字谱专家？吴颖啊，他是印呃西林社的创始人之一，那么他也在上海开设了同样名称的书店，啊店店铺啊，干什么呢
买印谱做印尼啊，他非常有名的印尼叫浅圈印尼，现在还有啊，现在在上海的那个呃，原来是在广东路啊，后来搬到了河南路，现在据说又要搬了啊。浅圈印尼是非常有名啊，非常有名啊，它是古法做法。那么还有一个就是他有许多收藏，而且他收藏很多，吸引跟钻钻客都有。第二位丁人啊，就是丁辅之，他是那个杭州那个丁氏啊八千卷楼的后人。那么他们家最多的是西林八家印谱啊啊篆刻啊篆刻。呃，高乐园呃刚刚也呃提到过啊，他也比较多的是那个古玺印跟那个明清篆刻啊，葛昌寅主要是那个明清篆刻为主。哎，第五位张鲁安。大家也肯定熟悉啊，就是西林社许多藏品都是他捐的。张鲁安会做印尼啊，而且印尼做的非常好，他自己做的印谱，印尼都是他自己做，啊，所以他的印尼叫鲁安印尼。呃，现在在上海石门路有店铺啊，有一个鲁安印尼的，呃，我叫非遗的一个一个一个一个中心，就是鲁安印尼啊，现在还在有人传承在做。那么他的。篆刻收藏也是很有名啊，主要是明清篆刻。第六位啊，鼎鼎大名的其实是方杰安啊，他有一家店叫宣和印社啊，所以在那个拍卖会上有许多大家一问啊，这是宣和印社做的印谱啊，就是品牌好东西。那么他也是全套的，我做印谱，印尼我自己做，叫捷安印尼。那么他也有许多藏品，叫明啊，许多明星篆刻啊，都有。呃，前面几位我简单介绍一下啊，呃，因为时间关系，那么这个吴颖创始人，因为他辈分比较早，他出了许多。从这个印谱当中、名称当中，大家可以看得出啊，他的一个藏品的一一一个一个范围，对吧？有周清古玺啊，藤安这个这个。印成包括下面这个叫秦汉古铜印谱等等古稀篆，那么说明它有许多的那个呃周清两汉这样一个古玺印。另外啊，有佛鲁印成啊，就是他为吴昌硕做的啊，还有那个叫鸳鸯四四山啊，还有这个金雷山呢，就是徐三根的那这样这样这样印谱。所以他这个印谱制作，呃。古玺印、明清流派都有啊，范围非常广啊。那么吴颖身后啊，呃，他有两个儿子啊，呃，吴有钱、吴正平，分家了啊。一个儿子啊，吴有钱，他是专门做印谱啊。那个另外一个吴正平买印尼啊，大家分家啊。所以这个后期也有许多。呃，也是挂西林印社名呃这个出版的这个印谱，因为刚刚也说啊，不可能把原始这样大范围、大数量这样也来钱它，所以它也有原签本，也有这个新那个那个新版都有啊都有，所以这个无影可以说上海西林对那个印谱这样一个一个传播啊，这个弘扬可以说起到了很大作用。那么丁辅志就简单说一下啊，因为他呢主要是那个八千卷楼过来啊，那么他主要比较多的还是最有名的是西林八家印谱啊，西林八家西林八家啊，它是有一个这样一个专用词，就是它有一个形成过程啊，呃，最早叫西林前四家有印谱，后来叫前西林六家。加了那个陈陈洪寿啊，陈以忠、陈洪寿，后来又有西林四家、富士家，啊，这是都是光绪年间时候名称。真正到西林八家印谱是在光绪啊，这个多少年？一九零五年啊，这样形成，才固定下来。所以这个丁家，这个是以这个呃直派直派为主。那当然，他其他还有点啊，这个秦汉印章其实都有点。高乐园也有啊，呃，其实它主要还是明清流派，包括古玺印啊，特别是赵志称的印章，啊，这个旁边那个二十三局印则啊，这个其实我们翻一下，其实发现许多，包括文鹏这方印章都在他手里面。原来啊，好，那个下面三位啊，我稍微呃重点介绍一下，就是葛树称啊
，刚刚也提到了，哎，葛寿忠非常了不起啊。那么根据他自己说，他有收藏过两千多方的名家篆刻，最有名的就是床谱堂的《长影精华》啊。那么后来就是编了那个《丁丑结语》，四个人一起编。那么再后来，他跟那个他是这个表妹夫啊，呃。吴左清编了一本《明清名人刻印汇成》，啊，这是非常有名啊，都也是那个，呃，一九四四年编的，也是是民国时候一本著名印谱。那么这本印谱，跟我们现在啊，这次预展上我们又看到一本叫《邓印纯真》，啊，这本是其实是那个葛长寅贿罗了那个邓师儒的篆刻。编的这本印谱啊，大家可以看一下啊，有跟前面印谱跟这个那个原来别人的印谱有什么不同啊？就是这本印邓印印谱跟那个明清名人刻印汇成啊，这套印谱，它在印花下面多了一个木头，就是印面的木头啊，就是这个在呃之前啊，就是比较早，比如像丁丑结印谱，它没有做这样一个。呃，一道工序啊，那么从那个葛寿忠开始啊，葛长寅他他们开始这几本印谱开始，他开始哎把这个印面木头都做出来，什么目的？就是可以使后人看到啊这个当初这个篆刻家的这样一个刀法效果，因为过去没有我们像现在这个高清这个啊这个照片，可以把这个印面拍出来啊，光光。呃，看这个印花边款还不够，所以他把这个印面都木拓，所以这个邓印成真，他也有这个特点啊，有这个特点。哎，另外就是葛长寅他啊，这个晚年其实生活不好过啊，生活不好过，因为过去这个五十年代啊，就是他们就是失去了经济来源，所以葛长寅后来就把许多的。自己的好的作品就转让了，转让给谁？一个叫方建安啊，就等会我会说的那个镌刻印社的，还有一个叫华多安，这个大家不一定熟悉。但是说到上海博物馆里面的明清篆刻，大家一定会知道，上海博物馆许多的藏品就是这个华多安先生捐赠的。那华多安是谁呢？他是一个常州的一个。我们叫棉纱大王，啊，很有钱。那么在五十年代初，包括丁家几家，迫于生活，把许多东西都都要出让。那么华端当初很有钱，他一下子把几家的厂印全部收入囊中，一千多方啊。所以这个财大气粗有好处啊，就是。别人是收了辛辛苦苦收了几代人啊，一百多年收拢，后来，呃，日子不怎样，想转让了，我一下子把它收拢，我就变成了一个大收藏家，啊，大收藏家，哎，但是这个华端跟那个前面几家不一样啊，他只为收藏，他没有做印谱，后来这批呃这批那个一千多方、五百多方这个印章，呃，后来就是呃文革时候他就。寄存在啊，抄家就寄存在那个上海博物馆，后来就捐赠给上海博物馆，呃，变成了一个上海博物馆这样明清流派这样一个完整体系啊，也是非常了不起。那么这个葛昌寅啊，他在去世之前就一九六二年，他把自己前面都卖光了啊，一共手上还有多少？除了一帖吴昌硕为自己刻的新名章，他不卖，他手里还有四十三方。可以说是刚刚说的这个传世之作，他全部捐给了西林社，啊，所以这些老先生，我们可以说是非常高风亮节，啊，非常不容易。放在现代，这个价值可以，呃，可以可以是无限啊。包括前面那个文鹏的那个，呃，秦八一送黄鹤，听笛深处，包括那个江流有声等等等等啊。所以这个，我这个罗列这方是八位组的啊。乃不知有汉，无人为警。这是都是每个作家的这样一个代表作啊，所以这个
，葛昌也非常了不起啊。呃，尽管生活晚年生活非常不好，但是他还把自己心爱的这些，他知道这个价值，而且捐是捐给西林社啊，这个说明他懂啊，他非常懂。好，那个另外一位就是张鲁安啊，张鲁安，张鲁安啊，就是瓷器人。但是他那个祖先是在杭州开药店的，啊，呃，卖卖人参啊，卖人参，所以这个家里非常啊，呃，家道丰厚，就是非非生活非常好。呃，张鲁安是赵树庐的弟子，啊，赵鲁赵树庐据说有七十二弟子，对吧？啊，其实他后来根据他这个一个名单，大概有六十位，六十位左右，而且。赵树庐，呃，老先生，他教学他有一个特殊方法，他是开放性、开放式教育，就是每个人可以根据你不同的特长来来教你，啊，他不是强迫你要学我这个面孔，学那个面孔，啊，比如陈巨来，你原著文刻得好，你就刻原著文，呃，方介开，你刻鸟虫传，啊，那个叶鲁万也刻印章刻得好。呃，张鲁安啊，你印章刻不好，但是你有钱啊，你可以玩收藏，对吧？徐邦达也是啊，可以搞鉴定等等，所以他这个许多学生可以成名啊，跟老师这种开放式教育非常有关。哎，那么张鲁安因为家道丰厚，所以他也收藏了许多的呃明清这个呃，特别是呃清代啊这个呃篆刻家作品，所以他编了许多印本。啊，这个也是大家看一下，包括王摩府啦、徐三根，啊，等等印谱啊,啊，他自己还仿了那个邓世儒这本印谱啊，刻了一套印谱啊。那么最有名也有方啊，是邓世儒的《燕燕堂》，他放五面印啊，五面印。那么六二年跟那个前面那个葛昌隐一样啊，他也病不幸病病逝了。那么家属根据他的遗愿，把他一千五百二十多方印章跟四百三十三部印谱，一共两千册，全部捐给了啊那个当初是杭州市人民委员会，那么最终是那个市委就转交给西林社，所以这个成为就是张鲁安的这批这批印章跟印谱，成为西林社里面的这样一个呃可以说是正社的这样一个宝贝啊宝贝。那么最后啊，介绍一位。大家可能听说，但是不一定熟悉的这样一位人物，方吉安啊，方吉安，他是谁呢？温州人，他的重兄，什么叫重兄？就是堂哥啊，是方介开，他的弟弟很有名，方去吉，啊，所以当初称为啊啊方氏三吉。那么他的丈人就是谢立明，啊，就是我刚才说的故事吉普印谱的这样一个厂家，啊。所以他们是来自于这样一个篆刻世家啊世家。那么方吉安是一九二六年啊，随他的这个堂兄方介开来到上海，先到无影的西林音社去打工，啊，去学学技术，怎么做做印仪啊，做做印谱。那么一直到后来三五年，他在自己上海那个汉口路三马路，他开了篆刻印社，其实就主要是买那个篆刻用具印谱。啊，工具、材料等等，包括那个跟人家名人这个，呃，篆刻家借单子等等啊，就是等等于是一个我们叫，呃，书印社，其实一个我们叫书画铺啊。他这出的印谱更多，啊，出的印谱更多，哎，这是也是不是全部啊，不是全部，就是大家可以看一下啊，就是当然有的有的呃呃这些印谱啊，不一定是他藏品啊。他是从那个朋友借来，或者从哪里借来？就是他专门是因为我印谱做得好，大家都在都叫他来做印谱，啊，挂那个西林啊，那个宣和印社监制啊，或者怎么样？所以他出了许多高质量这样这样印谱，啊，高质量印谱啊，这是为他那个堂兄方介开啊，中间是徐信周，还有古喜印啊，古喜印印谱其实很难出啊。呃，相对来说，这个明清流派印章印谱，除了拓边款繁一点之外，其实古形印谱做不多的。一方面，这个印章啊，特别是古形印，浅盖非常困难。啊，这个大家知道啊，这个过去铜印比较多，是吧？
但是时间长了之后，这个铜印它有生锈，或者里面有空掉。我们粘印的时候，有时会发现，哎，许多都斜斜的啊，铜斜斜都粘在印泥上，所以这个对这个印章损失很大。第二个，盖上去拎起来，哎，旁边一圈有，中间没了，有时候会会有这种情况，这这是怎么回事？这个要说到啊，呃，啊哦。扯开了，就是这个要说到，就是古玺印它的一个特点。过去古玺印不是盖在印泥上的，大家大家明白，是按在封泥，按在泥巴上的。所以有一部分印章，它的四个边比这个印中间的印纹要高出一点点，跟我们现在手机和那么护套，对吧？防那个摄像头一样，高出这么一点点，它不会磨损。但是盖在泥巴上，它不影响这个效果，封泥上看不出来。但是你盖在纸上、纸张上，哎，中间高，中间呃，四周高，中间低，你就盖不出。所以他要拿起来，用手指去刮什么东西。一方面对古玺印、铜印非常有损伤，第二个前盖很困难。我也盖过啊，这个印章很小，你捏都捏不住，啊，很小的小玺，捏不住的，啊，所以这个。弧形制作其实有时候比那个明清那个一般的石章制作制作更更加困难啊。那么这也是方杰安编的一本啊《古铁印选》啊。呃，大家别认为这个呃编吴昌硕作品很多，编这个印谱很容易啊，看到很多，不是的啊。这个这套印谱非常有意义啊，非常有意义。他从那个四十几家呃厂家当中收录来，一共有四百多方，可以说是那个。呃，非常难得的这样本印谱，呃，这时候一个大家看一下啊，我特别罗列了两个，呃，他印谱的人叫一个叫华清泉，一个叫龚福祥，啊，那么这个这时候就没了啊，那个王学仁已经不叫不在了啊，就是另外的高手又出现了，那么这个华清泉也叫华泰师，后来是在上海朵云轩的啊，专门他编款的，啊。那么这个方杰安的最后一套印谱，就是晚清十大家印谱，啊，他把吴朗之、赵子谦、吴觉灵跟吴昌硕一共差不多三百九十六方，啊，那么这本印谱，其实方杰安他没最终完成，因为一直赶工啊，呃，最后不幸于那个五一年他就过世了，才三十九岁，非常可惜啊，所以这套印谱最终是他的弟弟，就是那个方屈吉在完成。啊，方去去完成。那么方杰安他还有一个啊，开创了一个先例，他有本印谱叫《杰安印泥印切》。哎，杰安印泥是他自己的一个宣和印刷的一个特定一个品牌啊。他把这个印泥送给专客家，你给我开放印章啊，所以他编了一套以自己的一个商业品牌呃为内容刻了一套印谱，叫《杰安印泥》。所以这个。方杰安是非常有商业头脑这样一个，呃，这样一个，我们叫，呃，印学家啊，印学家。好，那个前面已经介绍啊，就是近代这样一个，呃，名家篆刻，呃，印谱，包括古形印谱这样一个编辑的情况，包括各大家的这样一个情况。最后跟大家说一下啊，就是，呃，观展之后，就是通过这次啊，预展。特别是这个关于印谱收藏啊，啊，刚刚介绍了几位印谱大家啊，呃，上海其实原来还有两位，一个叫钱根衍，一个叫徐茂斋，但是他们只是收藏，没有没有那个呃编辑印谱啊，编辑印谱啊，所以这个暂时先不论啊，暂时不论。那么这个读印谱啊，特别是我也非常呃。呃，乐意喜欢来看那个许多的，特别是金石篆刻类这样一个预展，有什么好处可以上手啊？许多东西在博物馆或者图书馆你看不到，但是在预展上，那么可以翻一翻啊，学习一下，非常难得啊。所以这个预展其实是个免费的一个展展示会啊，所以大家不要不要不要错过。那么这个通过预展啊，特别是这次预展。哎，我个人有一个这样一个惊喜发现啊，呃，跟大家分享一下
那么这是有有一本啊，赵志谦提的这个荣恒居士刻印集，包括集集前人前人刻印集两册，特别是前面一册，是西林八家的创始人丁静的啊一套那个印章的一个剪贴的一这样一本册页，那个其中有一方是丁静刻的飞鸿汤啊这样一个印花跟编款啊。飞鸿汤大家都知道啊，是那个清代早期那个汪启硕啊，是编的这样一本清代早期规模非常庞大的当初的篆刻家这样一本印谱啊。那么他把这本前面这方飞鸿汤，呃，这方印章放在了他的印印谱的第一方，呃。根据我们对西林八家这样一个印象啊，这个这方印章好像跟丁静的其他风格完全不一样，所以过去啊，有一些学者就提出，这方印章可能有疑问啊，有疑问，而且这个是不是这方印章有疑问？这么这本印谱里面的印章是不是也有个别也有的疑问？所以许多写论文的啊，搞学术研究。一般不大引用这个《飞鸿堂里面的印谱啊，引用的不多啊，因为大家有点心存疑虑啊，哎，呃，所以这个对这个其实《飞鸿堂印谱其实有点误解。那么通过这本小册页啊，可以说是明白告诉大家，这方《飞鸿堂大印首印就是丁俊生刻的。丁俊生他处于这派的初创期。他的面目，其实当初我们现在说的这派，印象当中好像是那个啊，陈洪寿这种非常成熟的这样一个这派面目。但是当初这样这派，他的面目是非常杂，没有那个形成一个固定的啊模式啊。所以大家看一下金定的印谱，他面目非常多，而且用了许多这种我们叫呃传抄古文这样一个古文字，也非常多啊，非常多。所以不要拿已经。预定成熟或者自己印象当固定的这样一个呃印封模式来套这个我们这个前人啊，这样这样一个有这样一个想法，所以这个可以通过这本印谱啊，呃这本册页可以确定，这帮印谱就是定静亲手刻，而且这本《飞鸿堂印谱》他还明确写的，这本印谱是由金龙跟丁静生亲自校订。怎么会把第一方假印章放进去啊？这是又又是又是那个，呃，一个一个谜团，可以说是已经已经破解。所以这个也是我那个这次关预转的一个最大收获啊。好，那个占用了大家啊许多时间，呃，跟大家聊一聊。其实我呃也非常喜欢印谱啊，呃，特别是这套丁呃丁丑吉印谱。因为它跟杭州有太大的关系，啊，这个杭州是大家知道啊，是西林泽派的那个发源地啊，它在那个中国篆刻史上有这样一个重要地位，所以今天呃有机会跟大家啊、呃、来介绍一下这本印谱，也希望大家呃来大家都投入到这个印谱的啊、呃、这样一个呃研究收藏当中，好，谢谢大家。